మరొకసారి ఈ రోజు బిబ్లికల్ థియాలజీ క్లాస్ కి కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను క్లాస్ ప్రారంభం చేసుకుందాం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని నేటి తరగతిని మనం ప్రారంభం చేసుకుందాం దయచేసి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడ కృపామయుడ మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని స్థుతిస్తూ కనబరుస్తున్నాం నీ వాగ్దానాలు అనేకమైనవి అమూల్యమైనవి నీ చిత్తాన్ని బయలుపరిచినటువంటివి నీ ఉద్దేశాలను మాకు తెలియచేయనటువంటివి నీ వాగ్దానాలు మా జీవితాలను ప్రభావం చేసేవి నీ వాగ్దానాలు ప్రభావ మా జీవితాలకు ఒక దిక్సూచిని ఒక మార్గాన్ని నిర్ణయించేది నడిపించేది నీ వాగ్దానాలు అయి ఉన్నవి ప్రభ అటువంటి నీ వాగ్దానాలని ధ్యానం చేసుకున్నట్టు మేము మొదలుపెట్టి ఉన్నాము నీ వాగ్దానాలు ఏమై ఉన్నాయో వాటి ఉద్దేశాలు ఏమిటో వాటిని మేము ఏ విధంగా అర్థం చేసుకొని అన్వయించుకోవాలో మాకు మీరు మీ ఆత్మ ద్వారా నేర్పించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితోటి మా హృదయాలతోటి మా మనస్సులతోనూ మా తలంపులతోనూ మీరు ఉండమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ మా ఆత్మీయ చెవులను మా ఆత్మీయ నేత్రాలను మీరు ప్రభ వెలిగింప చేసి మాకు వినుటకు చెవులను చూచుటకు కనులను దయచేసి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన చేయచు వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలోని ఆ దేవుని వాగ్దానాలలో ఒక అతి కీలకమైన వాగ్దానాలలో ఒకటైన వాగ్దానాన్ని మనం పోయిన వారం చూసుకోవడం మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం దేవుని వాగ్దానం ఏముందందులో మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ఆ వాగ్దానం యొక్క దృష్టి కోణంలోంచి తర్వాత వచ్చిన లేఖన భాగాలను ఏ విధంగా చూడొచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ వాగ్దానం యొక్క ప్రభావం ఆ వాగ్దానం యొక్క ప్రభావం తర్వాత జీవించిన మనుషులపై ఏ విధంగా ఉండింది వారి యొక్క ఆలోచన తీరుని వారి యొక్క భక్తి జీవితాలని దేవుని ఎడల వారికున్న నిరీక్షణని వాగ్దానాలు ఏ విధంగా ప్రభావితం చేశాయో అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడం ప్రారంభం చేశాం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలోనే సువార్త ఉంది అనే విషయాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం ఇంకొంచెం అదే టాపిక్ ని మనం కొనసాగిస్తూ ఈ రోజు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ఉన్న వాగ్దానానికి అలాగే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనం రెండవ వచనం మూడవ వచనంలో ఉన్న వాగ్దానానికి మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం అలాగే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో వాగ్దానం ఆ దేవుడు చేసినప్పుడు అక్కడ ఆదాము హవ్వలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఎవరున్నారు అబ్రహాం దేవుని యొక్క వాగ్దానాలలో అతి కీలకమైన వాగ్దానాలని ఆ మనం ఆ చూసుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాల విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది క్రైస్తవ లోకంలో ఈ వాగ్దానం తెలియని వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అక్కడ ఎవరికిచ్చారు ఈ వాగ్దానం దేవుడు అబ్రహాము అనే వ్యక్తికి మన పితరుడైన అబ్రహాము అని అనబడే వ్యక్తికి ఈ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం దేవుడు మొట్టమొదట అనుగ్రహించాడు ఈ వాగ్దానం ఏదైతే ఉందో ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం ఇది చాలా ఎక్కువగా ఇది బోధింపబడుతూ ప్రస్తుత కాలంలో బోధింపబడుతున్న వాగ్దానం ఈ వాగ్దానాన్ని ఉపయోగించుకొని అనేక రకాలైన బోధలు నేటి కాలంలో జరుగుతున్నాయి ఏ విధంగా అంటే అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం మనకుంటే దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాన్ని లోక రీతిగా ఆశీర్వదిస్తాడు అనే ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ కి సంబంధించిన ఆ యొక్క బోధ 
చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ వస్తున్న కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాం మనం బిబ్లికల్ థియాలజీ నేర్చుకుంటున్న వాక్యానికి విద్యార్థులుగా మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాలని మన జీవితంలోకి మనం అన్వయించుకునే ముందు ముందు దానిని అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి అలాగే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి మధ్య సంబంధం ఉంది అని గ్రహించినప్పుడు పోయిన వారం నేను చెప్పిన విధంగా మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం యొక్క దృష్టి కోణంలోంచి అనే ఒక లెన్స్ లోంచి ఒక టెలిస్కోప్ లోంచి లేకపోతే ఒక మైక్రోస్కోప్ లోంచి దాని ద్వారా దాని గుండా మిగిలిన వాగ్దానాలను చూసుకున్నప్పుడు ఆ వాగ్దానాల యొక్క అసలు భావం మనకి అర్థమైనట్లుగానే అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం అనే లెన్స్ కళ్ళద్దాలు అనుకోండి ఆ లెన్స్ లో నుండి ద్వారా ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాన్ని చూసినప్పుడు మాత్రమే అబ్రహాముకి దేవుడు ఏం వాగ్దానం చేశాడు దేని గురించి వాగ్దానం చేశాడు దాన్ని ప్రస్తుతం మన జీవితంలో ఏ విధంగా అన్వయించుకోవాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఈ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో వాగ్దానం ఆధారం చేసుకొని అనేకమైన తప్పుడు బోధలు నాశనకరమైన బోధలు మనుషుల యొక్క దురాశలను పురికొల్పే బోధలు తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధలు అనేక వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం చూద్దాం ఇక్కడ మనం ప్రారంభంలోనే చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఏ శాపం అయితే ఉందో వాగ్దానంతో పాటు శాపం ఏదైతే ఉందో ఆ శాపానికి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో సమాధానం దొరుకుతుంది మరొకసారి నేను చెప్తున్నాను ఏ శాపాలైతే దేవుడు ఆదాం హవులు పాపం చేసినప్పుడు వారిపైకి అలాగే సర్పాం పైకి దేవుడు శాపాన్ని రప్పించాడో ఆ శాపానికి విరుగుడు లేకపోతే సమాధానం లేకపోతే ఈ శాపం అనే ఈ సమస్యకి పరిష్కారము అనేది ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు లేకపోతే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనకి కనిపిస్తుంది ఆ దృష్టి కోణం నుంచి చూస్తేనే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాలు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని శాపానికి ఒక పరిష్కారంగా చూసినప్పుడు మాత్రమే దాని మీద మనకు ఒక సరైన దృష్టి కోణం ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఒక సరైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒక భావ నిర్ధారణ చేసే ఆ పని మనం చేయగలుగుతాం లేకపోతే నేటి కాలంలో జరుగుతున్నట్లుగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దానిని వక్రీకరించి మనసుకి వచ్చినట్లుగా తలంపుకి వచ్చినట్లుగా దానిని చెప్పి ప్రజల యొక్క విశ్వాసం ప్రజల్ని విశ్వాస భ్రష్టుల్ని చేసే ఒక ఒక మహా కుట్ర శాతాన్ని పొందుతున్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి సమయాల్లో ఇటువంటి బోధలు మనం వినడం అనేది మనకి మంచిది మన ఆత్మీయ ఆరోగ్యానికి ఆత్మీయ ప్రాణ ప్రయాణానికి మంచిది మన ద్వారా ఇవి విషయాలు నేర్చుకుంటున్న వారికి మంచిది కాబట్టి ఈ విషయాలను మనం జాగ్రత్తగా గమనించి నేర్చుకోవడానికి మనం శ్రద్ధ చూపించాలని నేను మీ అందరికి ఆ యేసు ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను చూద్దాం ఏ విధంగా ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని శాపానికి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం సమాధానంగా ఉంది మొట్టమొదటిగా మనం చూసుకుంటే దేవుడు ఏం చెప్తాడు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో దేవుడు ఆ పెట్టిన శాపం ఏంటంటే ఒకటి వైరం స్త్రీ సంతానానికి మరియు సర్ప సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి మధ్య వైరము కలగజేస్తాను అంటే ఇదొక శాపమే వైరం సమాధానం అనేది ఆశీర్వాదం కానీ వైరము శత్రుత్వము అనేది ఒకటి వచ్చేసింది ఆ శత్రుత్వాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండాలి సర్పం ఆ శాతాను నిత్య నరకంలో పడే వరకు వాడి యొక్క శాశ్వత అంతం జరిగే వరకు ఈ వైరముతో అంటే ఈ శత్రుత్వంతో ఒక అంటే ఒక శత్రువుని ఎదిరిస్తూ మనం జీవించాలి అంటే మీరు ఈ శత్రువుతోటి మీరు మీ జీవితాంతం పోరాడక తప్పదు ఇది అక్కడ ఉన్న శాపం 
మిత్రులు కలిగి ఉండడం శాపమా శత్రువులు కలిగి ఉండడం శాపమా శత్రువులు కలిగి ఉండడమే శాపం నీకు నువ్వు స్త్రీ సర్పానికి చెప్తాడు నీకు నువ్వు స్త్రీకి నీ సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి వైరం కలుగజేస్తాను అంటే దేవుని బిడ్డలకి ఒక శత్రువు అనేవాడు వచ్చేసాడు అంటే సాతాను మనకి శత్రువుగా ఉండడము ఆ శత్రువుతో మనం పోరాడడం అయితే ఏదైతే ఉందో ఇది మన జీవితాల పైన ఉన్న శాపం దీనికి విరుడు విరుగుడుగా దీనికి సమాధానముగా ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో అబ్రాహముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై అబ్రాహముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై అబ్రాహంతో అంటాడు ఏమంటాడు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను దూషించు వారిని శపించదను అంటాడు దేవుడు ఈ వైరాన్ని మన శత్రువు అయిన సాతానుతో మనం పడే మానవ జాతి దేవుని స్త్రీ సంతానం పడే వైరానికి ఆ వైరానికి విరుగుడు ఏంటంటే మనల్ని ఆశీర్వదించే వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు మనల్ని శపించే వారిని ఆయన శపిస్తాడు అంటే మనల్ని శపించేది ఎవరు మనల్ని దూషించేది ఎవరు ఆ శత్రువే శత్రువే మనల్ని దూషిస్తాడు ఎవరా శత్రువు సాతాను అనే శత్రువు సాతాను అనే శత్రువు మన పైన దూషణకి దిగినప్పుడు మన పైన కీడు చేయ తలపెట్టినప్పుడు సా దేవుడు ఏమన్నాడు అలాంటి శత్రువుని నేను శపిస్తాను అంటే వైరాన్ని నేను తొలగింపజేస్తాను ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారో వారు ఆశీర్వదింపబడతారు ఎవరైతే మిమ్మల్ని దూషిస్తారో వారు శపించబడతారు అన్నప్పుడు దానిని మనము ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనం యొక్క దృష్టి కోణం లో నుంచి గనక చూడడం మనం అలవాటు చేసుకోకపోతే ఆ గ్రహింపు గనక మనకు లేకపోతే ఈ శాపము ఆశీర్వాదం అనేది ఏదైతే ఉందో దీనిని మనం పర్సనల్ గా తీసుకుంటాము అంటే మన జీవితంలో మన ఎలా ఎలాగైపోతే అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అంటే అన్వయింపుకు వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే అప్లికేషన్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది అంటే నన్ను ఆశీర్వదించు వారిని దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు నన్ను దూషించు వారిని దూషిస్తాడు అనగానే మనం దానిని చాలా వ్యక్తి పర్సనలైజ్ చేసేసుకొని పర్సనల్ గా తీసేసుకొని ఆహా ఆఫీస్ లో నన్ను తిట్టి వాళ్ళు తిట్టిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు శపించేస్తాడు ఇంట్లో నన్ను తిట్టిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు శపించేస్తాడు నా స్నేహితుల్లో నన్ను తిట్టిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు శపించేస్తాడు అని అనేసుకొని మనకు మనమే భ్రమపడిపోయి అటువంటి వ్యర్థమైన వాక్య వ్యతిరేక ప్రార్థనలు చేస్తూ జీవితాన్ని గడిపేస్తాం ఎవరైతే మనతో మంచిగా ఉంటారో వాళ్ళతో దేవుడు మంచిగా ఉంటాడు ఎవరైతే మనతో శత్రుత్వం పెట్టుకుంటారో దేవుడు వారిని శపించేస్తాడు కాబట్టి నా జోలికి వస్తే నువ్వు భస్మం అయిపోతావు నువ్వు శాపం అయిపోతావు అని ఆ కొంతమంది హిందువుల్లో బ్రాహ్మిన్స్ మాట్లాడినట్టుగా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడినట్టుగా వాళ్ళకి మనకి తేడా లేకుండా పోతుంది వాక్యం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఈ ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వర్షం యొక్క దృష్టి కోణం నుంచి చూసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను దూషించు వారిని శపిస్తానంటే దాని అర్థము మన జీవితంలో మనకి ఎదురైన ప్రతి ఇబ్బంది అది అది కాదండి ఇక్కడ ఇక్కడ దూషించు వారిని శపిస్తానంటే దేవుని దృష్టిలో ఉన్నది ఆ శత్రువు ఆ ఏకైక ఒక శత్రువు అది ఎవరంటే సాతాను సాతాను శపించబడతాడు సాతాను దూషిస్తున్నాడు మనల్ని సాతాను నిందలు మోపుతున్నాడు మన పైన ఆశీర్వదించి వారిని ఆశీర్వదిస్తానంటే అది తన కుమారుని ద్వారా దేవుడు మనకి కలిగించబోయే ఆశీర్వాదము అనే ఒక ఒక యూనివర్సల్ వేలో నా రాదర్ దెన్ పర్సనల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూనివర్సల్ ప్రామిస్ అంటే సార్ ఇప్పుడు వచ్చిన తెలుగు పదం సార్వత్రిక సార్వత్రిక దృష్టి కోణంతో దీనిని చూసినప్పుడే నీవు ఆ 
వ్యర్థముగా ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం మాత్రమే కాదు బైబుల్ లో ఏ వాగ్దానం అవన్నీ కూడా ఒక కేవలం వ్యక్తిగతంగా నా జీవితం కోసమే నా కోసమే దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ నా జీవితంలో వాడు నాకు హింస పెడుతున్నాడు కాబట్టి వాడి కోసమే దేవుడు నాకు ఇలాంటి ఆలోచన తీరు శాశ్వతంగా మానేయాలి ముందు నువ్వు భక్తిలో ఎదగాలంటే పాలు త్రాగే స్థితిలో నుండి మాంసం తినే స్థితిలోకి ఎదగాలంటే నువ్వు వాక్యాన్ని సార్వత్రిక దృష్టి కోణంతో చూడాలి ఇంకా దీని గురించి ఇంకా ముందుకి కొనసాగుదాం కాబట్టి ఈ వైరము అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చిన వాగ్దానము వ్యక్తిగత ఆశీర్వాదంగా అబ్రహాంకు దేవుడు ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉందో ఎవరి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారికి ఇళ్ళు ధనము వచ్చేస్తుంది ఎవరి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో శత్రువులు నాశనం అయిపోతారు ఎవరి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి వ్యక్తిగతంగా వారు ఒక ఇళ్ళు కొందుకుంటారు ఎవరి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి వ్యక్తిగతంగా వారికి స్వస్థత వచ్చేస్తుంది వ్యక్తిగతమైన ఆ సెల్ఫ్ ఒక సెల్ఫిష్ అప్లికేషన్ ఐ ఐ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు కాల్ ఇట్ రాదర్ దాని పర్సనల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎ సెల్ఫిష్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంకొకళ్ళకి విశ్వాసం ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నా విశ్వాసం నాకుంది నేను నా విశ్వాసంతో దేవుడి దగ్గర పొందుకుంటాను అనే ఒక ఆ యొక్క ఒక మనస్తత్వం నుంచి మనం బయటపడాలి దేవుని వాగ్దానాలు ఆది నుంచి కూడా సార్వత్రికమైనవి దేవుడు సృష్టిని గూర్చి అందుకనే బిబ్లికల్ థియాలజీ యొక్క ఫౌండేషనల్ క్లాసెస్ లోనే మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఏంటి ఇది విశ్వ మందిరము గూర్చిన కథ ఇది బైబుల్ గూర్చిన కథ దేవుడు నడిపిస్తున్న వృత్తాంతము అందులో మనం భాగమై ఉండాలి ఆ దృష్టి కోణం మనం ఏర్పరచుకోవాలి క్రైస్తవులుగా విశ్వాసులుగా ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ వైరానికి దేవుడు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో కలిగించిన వైరానికి సమాధానం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఉంది వైరం మాత్రమే కాదు రెండవది ఏముంది రెండవ శాపం ఏంటంటే వీరికి మధ్య సమాధానం సఖ్యత ఉండదు ఆ భార్యాభర్తలకు మధ్య సరైన సంబంధం ఉండకపోవచ్చు సత్సంబంధాలు లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ఉంటుంది కదండి మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో ఆ ఏమని ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం నేను మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినం తీస్తున్నాను నీ నీ భర్త ఎడల నీకు వాంచ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలును అంటే దీ దీనిలోని విషయం ఏంటంటే భార్యాభర్తలకు మధ్య సంబంధాలు చెడిపోతాయి సాతాను కలిగించే శోధనలలో ఒక మొట్టమొదటి శోధన ఏంటంటే భార్యాభర్తలకు మధ్య సంబంధాలు లేకుండా చేయడము అనే ఈ యొక్క శోధన ముఖ్యంగా దేవుడిని నమ్ముకున్న వారి ఆ జీవితాలలో సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే సాతాను చేసే మొట్టమొదటి పనులలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి భార్యాభర్తలకు మధ్యలో ఏ విధంగా అయినా సఖ్యత లేకుండా చేయడం ఈ సత్సంబంధాలు లేకపోవడం లేవు ఒకరినొకరు డామినేట్ చేయాలనే కోరిక నీకు ఆ ప్రసవ వేదన ఆ ప్రయాసపడి నీ గర్భ వేదనను నీ ప్రయాసమును నీ గర్భ వేదన నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదన ఆధిపత్యము ఈ ఇటువంటి విధమైన ఒక శాపము ప్రతి కుటుంబంపై ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి విధమైన శాపం ఉన్నప్పుడు దానికి సమాధానంగా ప్రభువు ఏం చెప్తాడంటే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో దీనికి ఈ శాపానికి ఈ వేదనకి ఈ ఆధిపత్యము ఒకరినొకరు డామినేట్ చేయాలనే ఈ కోరికకి దీనికి విరుగుడుగా ఈ ఇటువంటి విధంగా ఉన్న మిమ్మల్ని నేను ఏమి చేయబోతున్నానంటే గొప్ప జనముగా నేను మిమ్మల్ని చేస్తాను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసేదను మీ కుటుంబాన్ని మాత్రమే కాదు భూమి యొక్క 
సమస్త వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడును నీవు మాత్రమే కాదు సమస్త వంశములు అంటే సమస్త కుటుంబాలు వారి ద్వారా వచ్చే వంశాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గొప్పగా అవుతారు గొప్ప జనముగా అవుతారు ప్రతి ఒక్క వంశాన్ని నీ ఎందు నేను ఆశీర్వదించగను కుటుంబాలు మారిపోతాయి దేవుని ఎందున్న కుటుంబాలుగా మారుతాయి సాతాను చేత హింసింపబడుతున్న కుటుంబాలు దేవుని కుటుంబాలుగా మారబోతున్నాయి అది కేవలం యేసు ప్రభు నందే వస్తుంది ఇది ముందు ముందు మనం చూస్తాం కాబట్టి ఆ ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రతి శాపానికి పరిష్కారముగా మనము పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాలని చూడడం మనం నేర్చుకోవాలి అది మాత్రమే కాదు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో ఉన్న ఇంకొక శాపం ఏంటంటే దేవుడు ఏం చేశాడు స్త్రీ సంతానానికి సర్ప సంతానానికి వైరం కలిగించాడు అదొక శాపం తర్వాత కుటుంబాలలో సమాధానం ఉండదు అదొక శాపము మూడవదిగా దేవుడు భూమిని శపించాడు వీరిని బట్టి ఎవరిని బట్టి సాతానుని సర్పాని బట్టి ఆదాం హవలు చేసిన పాపాన్ని బట్టి దేవుడు సృష్టిని కూడా శపించాడు భూమిని ఏ విధంగా శపించాడు ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట భూమి పంట నీవు తింటావు ఆదాముతో దేవుడు చెప్తున్న మాట అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు ఏలైనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితేవి నీవు మన్నే గనక తిరిగి మన్నైపోదు అని చెప్పాను కష్టపడతావు నీక మీట నీకు భూమి తనంతడతాను ఫలాలు పండ్లు రకరకాల చెట్లు ఇవి దయచేయదు నీవు కష్టపడి దానిని దున్నుకోవాల్సి వస్తుంది ముళ్ళ పొదలు గచ్చ పొదలు అది మొలిపిస్తుంది అనే ఒక భూమిపై ఒక శాపాన్ని దేవుడు పెట్టాడు ఈ మూడు శాపాలు ప్రధానంగా దేవుడు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో కలిగించినట్టుగా మనం చూస్తాం ఒకటి దేవుని బిడ్డలకి సాతాను బిడ్డలకి మధ్య వైరము రెండవది దేవుని బిడ్డల యొక్క కుటుంబాలలో సమాధానం లేకపోవడం సత్సంబంధాలు లేకపోవడం మూడవదిగా భూమి పైన శాపము ఈ మూడు శాపాలు ఆది కాండంలో మానవుని పాపం వల్ల మానవుడికి కలగగా ఆ శాపాలు కేవలం శపించి దేవుడు వదిలేయలేదు కానీ దానికి పరిష్కారం కూడా దేవుడు జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ఆలోచించి పెట్టాడు యేసు ప్రభున దానిని నిదానముగా మెల్లమెల్లగా దేవుడు తన యొక్క చిత్తం ఏమిటి తన యొక్క ప్రణాళిక ఏంటి ఈ పాడైపోయిన మానవ జాతిని పాపం ద్వారా పాడైపోయిన ఈ సృష్టిని ఏ విధంగా దానికి ఒక పరిష్కారం చూపించబోతున్నాడు అనేది దేవుడు సూచన ప్రాయముగా కొంచెం కొంచెంగా తర్వాత వాగ్దానాలలో ఆ పరిష్కారాన్ని ఆ వాగ్దానాలలో దేవుడు పెట్టి ఉంచాడు ఏ వాగ్దానాలు ఇటువంటి అబ్రాహ్మకి ఇచ్చిన వాగ్దానం మాత్రమే కాదు అనేక వాగ్దానాలు పోయిన వారం కూడా రెండు మూడు వాగ్దానాలు మనం చూసుకున్నాం దీనికంటే ముందున్న వాగ్దానాలు కాబట్టి దేవుని వాగ్దానాలు ఎక్కడెక్కడైతే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాయో ఎక్కడైతే దేవుని వాగ్దానాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాయో నీవు నీ వ్యక్తిగత జీవితానికి వాటిని అన్వయించుకునే ముందు మనవి ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని శాపాలు లేకపోతే వాగ్దానం యొక్క దృష్టి కోణంలో నుంచి నీవు బైబుల్లోని వాగ్దానాలని చదవడం నేర్చుకుంటే నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా చదివినప్పుడు అసలు దేవుని మనస్సు ఏంటి అనేది నీకు అర్థమవుతుంది అప్పటి వరకు ఎలా ఉంటుందంటే 
మనము మన కష్టాలలోనే మునికి తేలుతూ దానిని బట్టే బైబుల్ చదువుతూ ఈ రోజు నాకు ఈ టెంపరీగా ఈ సమస్య వచ్చింది దేవుని వాగ్దానాల్లో దేవుడు నాతో మాట్లాడేదేమన్నా ఉందేమో ఇటువంటి విధానంలోనే ఉండిపోతాం కానీ దేవుని మనస్సు ఎరిగే స్థితిలోనికి మనం చనిపోయే వరకు రామ్ ఈ విధంగానే క్రైస్తవులు బ్రతుకుతూ జీవితాంతం చనిపోతూ ఉన్నారు అటువంటి వ్యర్థమైన జీవితాలు గడపకుండా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని బట్టి ఆ కొంచెం టాపిక్ నుంచి డైవర్ట్ కాదు కానీ ఆ థీరీ నుంచి ఒక కొంచెం సేపు అప్లికేషన్ మాట్లాడుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ డెఫినెట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆ జెనసిస్ త్రీ అండ్ జెనసిస్ టూ బిఫోర్ ద అప్లికేషన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ థింగ్ భూమిని శపించాడు కదా భూమిని శపించాడు ఈ శాపానికి సమాధానంగా అబ్రహాంకి దేవుడు ఏం వాగ్దానం చేస్తాడు పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం అలాగే ఏడవ వచనం మనం చదివినట్లయితే ఆ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలోను ఏడవ వచనంలోను దేవుడు అబ్రహాంతో ఈ విధంగా అంటాడు భూమిని శపించదా శపించిన దానికి ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో శపించిన దానికి సమాధానంగా దేవుడు అబ్రహాంతో పన్నెండవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా అంటాడు నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉండువు నిన్ను ఆశీర్వాద ఆశీర్వదించి వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను భూమి యొక్క సమస్త జన వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడుని అబ్రహాముతో చెప్ప చెప్పగా అబ్రహాంతో అనగా అని ఉంటుంది అక్కడ కాబట్టి మూడో రెండు రెండో అధ్యాయ రెండో వచ్చిన మూడో వచనం కూడా ఇక్కడ భూమి యొక్క సమస్త వంశాలు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడిన అంటే భూమి శపించబడుతుంది కానీ భూమి యొక్క సమస్త వంశాలు ఆశీర్వదింపబడిపోతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి భూమి కూడా ఆశీర్వదింపబడి భూమి తన పైన ఉన్న శాపం నుంచి విముక్తి విడుదల పొందే రోజుని నేను రప్పిస్తాను దేవుడు మాట్లాడే ప్రతి మాట దేవుని మాట్లాడే ప్రతి మాట కి దానికి ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది దేవుడు ఒక దృష్టి కోణంతో మాట్లాడతాడు దేవుడు ముందు జరిగిన చరిత్రని మనసులో పెట్టుకొని మాట్లాడతాడు ఈ కీ ప్రిన్సిపల్ ఈ కీలక సూత్రాన్ని మనం మర్చిపోతే ఏ వాక్యానికి ఆ వాక్యమే చదువుకుంటాం ఏ వాక్యానికి ఆ వాక్యమే చదువుకుంటాం ముందు వాక్యాలతో సంబంధం ఉందనే ఊహ కూడా మనకి పుట్టదు కాబట్టి అనేకమైన సొంత తలంపులతో మనము ఈ వాగ్దానాలని మనం ఆ ఇంటర్ప్రెట్ చేసి దాన్ని భావ నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు అబ్రాంకి భూమిని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఏడవ వచ్చిన కూడా చూసినట్లయితే యహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను ఏం చెప్పాడంట యహోవా దేవుడు నీ సంతానమునకు యహోవా అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశము ఇచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను యహో యహోవా దేవుడు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమై ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు నీకు నీ సంతానానికి ఈ దేశమును ఇచ్చేదను ఈ భూమి దేశం అంటే భూమి నెల మరలా భూమి ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు ఇక్కడ భూమి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో పన్నెండవ అధ్యాయములో ఆది కాండంలో భూమిని ఇస్తాను నీకు నేలను ఇస్తాను అని దేవుడు అబ్రాముకి చెప్పినప్పుడు దేవుడు అబ్రాముతో తన వ్యక్తిగత రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి మాట్లాడట్లేదు అని మనం గ్రహించాలి ముందు ఇళ్ళు లేని వారికి ఇళ్ళు దయచేసే వాగ్దానం గురించి దేవుడు మాట్లాడట్లేదు అని గ్రహించాలి దేవుడు అబ్రాంకి పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో భూమిని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ప్రభు ఈ రోజు వరకు నేను రెంటింట్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కూడా అబ్రహాంకి పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో దయచేసినట్లుగా నాకు కూడా ఆ ఈ రెంటింట్లోంచి ఒక సొంతింట్లోకి పోయేటట్టు చెయ్యి ప్రవ్వ అని ప్రార్థన చేసావు ఎప్పుడన్నా అయితే నువ్వు తప్పు చేసినట్లే 
ఎందుకంటే ఆ వాగ్దానము రియల్ ఎస్టేట్ గురించో నీకు ఇళ్ళు లేకపోతే ఇళ్ళు దయచేయడం గురించో చేసిన వాగ్దానం కాదు దేవుడు సొంత ఇళ్ళు దయచేయడం సొంత నేల దయచేయడం చేస్తాడు ఆయన చిత్తం అయితే చేస్తాడు కానీ దానికి పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఆది కాండాన్ని దయచేసి ఉపయోగించకండి ఈ రోజు నుంచి మీ ప్రార్థనలకి ఎందుకంటే అది మన వ్యక్తిగత రియల్ ఎస్టేట్ ఆశీర్వాదానికి సంబంధించిన వాగ్దానం ఏమాత్రం కాదు దేనిని వచ్చిన వాగ్దానం అది ఎలా తెలుస్తుంది నీకు అది ఏ వాగ్దానం అనేది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తున్నప్పుడు అంటే బైబుల్ని దానిని చదివే పద్ధతిలో చదివినప్పుడు ఏ విధంగా చదవాలి ఆ ఏ విధంగా చదవాలనేది ఈ బిబ్లికల్ థియాలజీ తరగతులలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఏ విధంగా చదవాలి ముందు వచ్చిన వాగ్దానాలు తర్వాత వచ్చిన వాగ్దానాలలో భాగమై ఉన్నాయి అనేది థియరిటికల్ గా పోయిన వారం కాకుండా దానికి ముందు వారం నేను చెప్పి ఉన్నా అదే సూత్రాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తో సహా చూసుకుంటున్నాం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం తర్వాత వచ్చిన వాగ్దానం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం ముందు వచ్చిన వాగ్దానం ఆ సూత్ర ప్రకారంగా చూసుకున్నప్పుడు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న వాగ్దానము ఆ వాగ్దానంలో ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం భాగమై ఉంది అని నీవు గ్రహించినప్పుడు ఇదే విషయం థియరిటికల్ గా పోయిన వారం కాకుండా అంతకు ముందు తరగతిలో నేను చెప్పి ఉన్నా కాబట్టి ఈ క్లాసెస్ మీరు మరలా మరలా లింక్ చేసుకుంటూ వింటేనే మీ మైండ్ సెట్అప్ మారుతుంది బైబిల్ చదివే విధానం మారుతుంది దేని గురించిన వాగ్దానం అది భూమి శపించబడింది ఆదాము హవలు చేసిన పాపాన్ని బట్టి భూమి శపించబడింది తనంతట తాను భూమి ఏమాత్రం పండించదు నీవు బ్రతికినంత కాలం నీవు కష్టపడి చెమటోర్చి బ్రతకాల్సిందే ఆదాము హవల్ నుంచి ఆదాము హవల్ని ఆ ఏదేను వనములో నుండి దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడు అది మనసులో పెట్టుకోండి దేవుడు అబ్రహాంకి నీకు ఈ భూమి ఇచ్చేదను అని వాగ్దానం చేసినప్పుడు దాని అర్థం మనకి తెలియాలంటే ఆదాము హవల్ని వారున్న భూమిలో నుండి దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడు అనేది అర్థం చేసుకోండి అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం చదివినప్పుడు మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే ఏ ఏదేను వనమునైతే మా పితరులు కోల్పోయారో ఏ ఏదేను వనమునైతే నా తల్లిదండ్రులైన ఆదాము హవలు కోల్పోయారో ఆ ఏదేను వనములోనికి దేవుడు మానవ జాతిని తిరిగి ప్రవేశపెట్టబోతున్నాడు ఇది ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని భూమిని కూర్చిన వాగ్దానం యొక్క అసలు భావం మీకు ఇది గ్రహింపుకు వస్తే మీ మీరు బైబిల్ని చూసే దృష్టికోణం మారిపోతుంది రియల్ ఎస్టేట్ గురించిన వాగ్దానం దేవుడు చేయలేదు ఇంకా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వారికి కొంచెం థియాలజీ టచ్ ఉన్న వారికి నేను చెప్పాలంటే ద ప్రామిస్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ జెనసిస్ ట్వెల్ is an eschatological promise is a core eschatological promise telugu lo kostunna bhay padakandi konta okar iddar unnaru ikkada theology vachina vallu vaalla kosam nenu cheppanu ee aadi kaandam 12th adhyayamloni vaagdanam edaithe undo adi antyakalamlo neravere vaagdanam konta ippudike christ yokka modati raakadatho ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు ప్రారంభమైంది క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడతో ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు సమాప్తం సమాప్తం కాదు సంపూర్ణం అవ్వబోతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆశీర్వాదం ఈ వైరం ఏదైతే ఉందో ఇంకా మనం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం అఫ్ కోర్స్ దేవుడు సాతాన్ యొక్క తలని నేను ఇప్పుడు ఆ కొంచెం ఎక్స్ట్రా డెప్త్ లోకి వెళ్తున్నా సబ్జెక్ట్ కి అవసరమైన దానికంటే ఎక్స్ట్రా దానిలోకి వెళ్తున్నా ఇది కూడా మీ మంచి కోసమే ఆ దేవుడు సాతాను తలను చితుక దొక్కించాడు నిజమే చిక చితుక దొక్కాడు తన సిలువు మరణం అయినా కూడా ఇంకా మనం ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా ఆ రెండో రాకడం వరకు కూడా ఈ వైరం అనేది ఏదైతే ఉందో దానిలో కొనసాగుతూనే ఉంటాం 
ఇది ఈ వైరము పూర్తిగా తొలగిపోవాలంటే రెండవ రాకడ కోసం వేర్చి ఉండక తప్పదు కాబట్టి ఈ వైరానికి సమాధానంగా ఉన్న ఈ ఆశీర్వాదము శపి దూషించి వారిని శపించడం ఏదైతే ఉందో ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే అయ్యింది ఇది సంపూర్ణముగా నెరవేరలేదు ఇది సంపూర్ణంగా నెరవేరలేదు కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా దయచేసి తీసుకోవడం మానేయండి నీ వ్యక్తిగత స్వార్థపూరితకమైన లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదంగా అస్సలు చూడద్దు ఇది సర్వ లోకాన్ని కూర్చి సర్వ సృష్టిని కూర్చి సార్వత్రిక వృత్తాంతము కూర్చి అంత్యకాలమును కూర్చిన ఒక దిస్ ఈస్ అ వెరీ గ్రాండ్ ప్రామిస్ కమ్ కమ్ అండ్ బీ ఇన్ సింక్ విత్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ ఎస్ బీ ఇన్ సింక్ విత్ ద మైండ్ అండ్ థాట్స్ అండ్ హార్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హి స్పిరిట్ let us join and uh, unite our hearts with the heart of the holy spirit what is the heart beat of god devun yokka hrudaya hrudayam kottu deeni gunchi devuni hrudayam kottu kuntundi ane vishayam manam chustunnam mana hrudayam eppudu mana samasyalu gunche kottu kuntayi kani devudu daani kante inka unnatamaina tarampulu kaligi unnadu కేవలం మన జీవితం కోసమే మనం బ్రతికి చనిపోవాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు మన జీవిత సమస్యలకి పైగా మనం పక్షిరాజు వల్ల ఎగురుతూ దేవుని యొక్క సార్వత్రిక వాగ్దానాల యొక్క నెరవేర్పులో మన జీవితాలని అర్పించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి వాక్యాలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిని ధ్యానించవలసిన అవసరం ఉంది వైరం ఆ వైరం ఆది కాండంలో ఉన్న వైరం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ముగ నాశనం ఆరంభమైంది మొదటి రాకడతో దాని యొక్క వైరం యొక్క ముగింపు రెండవ రాకడతో సంపూర్ణమవుతుంది అలాగే కుటుంబాల మధ్యలో సంబంధాలు దేవుని నమ్ముకున్న కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలు దేవుని ప్రజల మధ్యలో అసమాధానం ఒకరి పైన ఒకరు ఆధిపత్యం ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడతో వీటి యొక్క ఆ పతనం ఈ శాపం యొక్క పతనం ప్రారంభమైంది కానీ సంపూర్ణం కాలేదు ఇది కూడా ఆల్రెడీ నాట్ ఎట్ అంటాం ఇది థియోలాజికల్ లాంగ్వేజ్ లో మనం దీనిని ఎస్కెటాలజికల్ వ్యూ లోంచి చూసుకుంటే దీనిని మనం ఆల్రెడీ నాట్ ఎట్ అంటే ఆల్రెడీ ఇది వరకే ప్రారంభమైంది అయితే నాట్ ఎట్ అంటే ఇంకా సంపూర్ణం కాలేదు ప్రారంభం అయ్యింది కానీ సంపూర్ణం కాలేదు దేవుని వాగ్దానాలు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాయంటే ఆ వాగ్దానాల నెరవేర్పు ప్రారంభమైంది కానీ సంపూర్ణము కాలేదు ఆల్రెడీ అండ్ నాట్ ఎట్ ఈ పదాలు మీరు గుర్తుంచుకుంటే మీకు క్షేమకరం ఆ సంబంధాల విషయంలో అదే విధంగా అయింది ఇంకా భూమి విషయంలో అయితే ఏదైనా వనంలోంచి వెళ్ళగొట్టాడు దేవుడు భూమిని శపించడం మాత్రమే కాదు సర్వభూమిని శపించడం మాత్రమే కాదు ఏదైనా వనంలోంచి వారిని వెళ్ళగొట్టాడు ఆ శా శపించాడు ఆ శాపానికి సమాధానము ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రాహ్మతో చెప్పాడు నేను నీ తల్లిదండ్రులైన నీ పితరులైన ఆదాం హవ్వల్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టాను ఆదాం హవ్వల్ని వారి కుమారులైన కుమార్తెలైన మానవ జాతి అయిన మిమ్మల్ని నేను అందులోంచి వెళ్ళగొట్టాను కానీ ఆ భూమిని నేను తిరిగి మీకు అనుగ్రహించబోతున్నాను నీవు చూసి ఈ భూమి నేను నీకు అనుగ్రహిస్తానంటే అది రియల్ ఎస్టేట్ గురించి ఏమాత్రం కాదు మానవులు ఆదిలో కోల్పోయిన ఏదైనా వనమును కూర్చిన వాగ్దానం అద్భుతమైన వాగ్దానం ఆ ఇది కూడా ఆల్రెడీ నాట్ ఎట్ అంటే ఈ ఏదైనా వనంలోంచి మనము కోల్పోయిన ఏదైనా వనంలోకి తిరిగి ప్రవేశించే ఒక కార్యక్రమం అనేది ఆ శాపానికి విరుగుడు అనేది అబ్రాహ్మకి దయచేసిన వాగ్దానం అనేది నెరవేర్పు యొక్క ప్రారంభం ఏసు మొదటి రాకడతో ప్రారంభమైంది కానీ మనం పూర్తిగా ఆ ఏదైనా ఆదిలో ఉన్న ఏదైనా వనానికి మించిన మహిమకి మించినటువంటి మహిమతో రాబోయే ఆ పరలోకపు ఎరుషులేం అనే ఏదైనా వనములో ఆ నూతన ఆకాశము నూతన భూమి అనే ఏదైనా వనములోనికి నీవు నేను ప్రవేశించనై ఉన్నాం భవిష్యత్తులో ఆదాముకి దేవుడు అబ్రాహముకి భూమిని గుర్చి చేసిన వాగ్దానం యొక్క పరిపూర్ణమైన నెరవేర్పు రెండవ రాకడలో రాబోతుంది కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆదాము 
హవ్వలు ద్వారా ఆ వారి యొక్క శాప శాపం ద్వారా వచ్చిన ఆ దృష్టి కోణంలోంచి అబ్రాహ్మ యొక్క వాగ్దానాన్ని మీరు చూసినప్పుడు ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం దాని తర్వాత వచనాలు మీరు చదివినప్పుడు ఆ వాగ్దానాలు చదివినప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మీ దృష్టి కోణం మారాలి భూమిని కూర్చి దేవుడు ఇస్రాయేలీకి వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు వారు అని ఎంతమంది గ్రహించారో మనకు తెలియదు చాలా తక్కువ మంది గ్రహించి ఉంటారు అందుకనే హెబ్రీ పత్రిక యొక్క రచయిత హెబ్రీ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రాంతంలో ఏమంటుందంటే వీరందరూ ఆ వాగ్దానాల యొక్క నెరపే వేర్పు వారి జీవిత కాలాలలో వారు చూడలేరంట ఎబ్రీ పత్రికలో నేను కొంచెం టాపిక్ నుంచి డైవర్ట్ అయ్యి అయ్యాను డైవర్ట్ కాలేదండి అవసరమైన దానికంటే ఇంకా లోతుగా వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ దీనికి ఎక్స్ట్రా టీచింగ్ ఈ వచనానికి అవసరం ఎందుకంటే ఈ దీనిని ఈ ఆది ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని మిస్యూజ్ చేసినంతగా ఏ వచనాన్ని ఈ ప్రాస్పరిటీ గాస్పిల్ బోధకులు మిస్యూజ్ చేయట్లేదు ఇదే వారి యొక్క పునాది ఈ లోక ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మీకు దయచేస్తాడు నీ వ్యక్తిగత కుటుంబానికి పక్కన వాడి విశ్వాసంతో నీకు సంబంధం లేదు నీకు నీ కుటుంబానికి విశ్వాసం ఉంటే నీవు కోరుకున్న స్థలం నీకు వస్తుంది నీకు వంద కరాలు కావాలంటే వంద కరాలు వస్తాయి వంద కోట్లు కావాలంటే వంద కోట్లు వస్తాయి వంద కార్లు రావాలంటే వంద కార్లు వస్తాయి ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రాహంకి చెప్పాడు అబ్రాహం దేవుడిని నమ్మెను దేవుడు దానిని నీతిగా ఎంచను కాబట్టి నీ విశ్వాసమే నీ నీతి అబ్రాహము నమ్మాడు కాబట్టి దేవుడు అబ్రాహంకి రియల్ ఎస్టేట్ వే కొన్ని వేల ఎకరాలు దయచేసేసాడు దేవుని హృదయాన్ని గాయపరచే బోధ సాతాన్ యొక్క హృదయాన్ని ఉప్పొంగింప చేసే బోధ అది జాగ్రత్త మోసే అన్నాడు కదా దేవుని పక్షంగా నిలబడ్డ వారు నా వైపు రండి మిగిలిన వాళ్ళు అటువైపు ఉండండి అన్నాడు అలాగే ఈ రోజు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా మీరు దేవుని పక్షంగా ఉన్నవారైతే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు దేవుని వైపు రండి అటువంటి బోధకుల వైపు అటువంటి విశ్వాసుల వైపు వెళ్ళకండి ఇటువైపు నిలబడండి ఇటువైపు నిలబడండి హెబ్రీ పత్రిక ఇక్కడ చదువుతాను అవసరం ఉంద దానికంటే ఇంకా లోతుగా నేను వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది మీ హృదయాల్లో ముద్రింపబడాలి ఇదే మీరు అటెండ్ అయ్యే ఒక చివరి క్లాస్ అయితే దీనిని మర్చిపోకుండా జీవితాంతం గుర్తు గుర్తుంచుకోండి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఫెబ్రీ పత్రిక ఫెబ్రీ పత్రిక రచయిత మహానుభావుడు గొప్ప రచయిత అంటున్నాడు అబ్రాహము ఆదాము నుంచి మొదలు పెట్టి హనోకు అబ్రాహము వారందరి గురించి రాస్తూ తర్వాత ప పదకొండవ అధ్యాయంలోని విశ్వాసం గురించి రాస్తూ వారి విశ్వాసాన్ని వర్ణిస్తూ పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం హెబ్రీ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం వచ్చేసరికి ఆ హెబ్రీ పత్రిక రచయిత అంటాడు వీరందరూ ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినను మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంది అదే ఆల్రెడీ నాట్ ఎట్ పాత నిబంధనలో వారు ఈ వాగ్దానాల యొక్క ఫలం ఆశీర్వాదం క్రీస్తు నందున్న ఈ వాగ్దానాల యొక్క ఫలం యొక్క నెరవేర్పు వారు అనుభవించలేదు అని బైబుల్ ఒక పక్క స్పష్టంగా చెప్తుంటే తప్పుడు బోధకులు ఏమని బోధిస్తున్నారు అబ్రహాం ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు మీరు కూడా విశ్వాసం చూపిస్తే మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీ హృదయానికి నచ్చింది పొందుకోవచ్చు అని బోధిస్తారా ఎంత ధైర్యము ఎంత తెగింపు దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఈ ధైర్యం ఈ తెగింపు ఎక్కడిది ఎందుకు హృదయాలు ఈ విధంగా మోసపడ్డాయి దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లే తెగింపునిచ్చే దురాశలు గల హృదయాలు అది మనలో ఉండకుండా కాక ఏమంటున్నాడు హెబ్రీ పత్రిక రచయిత వీరందరూ ఈ వాగ్దానాలు అంటే హెబ్రి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాల యొక్క ఫలము అనుభవింపకపోయినను వారు అనుభవించలేదు దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి ఆ నేను అందుకనే ఏమన్నాను 
ఎస్కెటలాజికల్ ప్రామిసెస్ అంటే అంత్యకాలానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలు ఇవన్నీ ఇవి యేసు ప్రభు యొక్క మొదటి రాకడతో అంత్యకాలం ప్రారంభమైంది యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడతో అంత్యకాలం ముగిస్తూ ముగుస్తుంది ఈ ఆల్రెడీ నాట్ ఎట్ ప్రారంభ వాగ్దాన నెరవేర్పు ప్రారంభ ప్రారంభించబడింది కానీ సంపూర్ణత ఇంకా జరగలేదు వీటి వీటిని వారు దూరము నుండి చూసి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశి పరదేశులమును యాత్రికులమునై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతినొందిరి ఇది ఆలోచించవలసినటువంటి అమూల్యమైన మాటలు తాము భూమి మీద పరదేశులము ఇది కాదు ఇక్కడ దేవుడు అబ్రాహ్మకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఈ భూశ్లోక సమయన ఆశీర్వాదం కాదని వారు గ్రహించారు గ్రహించారు కాబట్టే వారు ఏమనుకున్నారు మేము ఈ భూమి పైన పరదేశులము యాత్రికులమై ఉన్నామని వారు గ్రహించారు దేవుడు అబ్రాహంకి సమాధానం ఇస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు గొప్ప చేస్తాడు భూమి ఇస్తాడంటే అది ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం కాదు అది పరలోకపు ఏదైనా గురించిన వాగ్దానము అని వారు గ్రహించారు కాబట్టి దూరము నుండి వందనం చేసి తాము భూమి మీద పరదేశికు పరదేశులను యాత్రికులను ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసం గల వారే మృతి ఉంది విశ్వాసం ఫలం వారు అనుభవించలేదు తప్పుడు బోధకులు ఏం బోధిస్తున్నారు వారు విశ్వాసం ఉంచారు కాబట్టి వారు ఆ ధనం పొందుకున్నారు వారు ఎది పొందుకున్నారు అది పొందుకున్నారు లేదు 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 బైబుల్ ఏం చెప్తుంది వారు విశ్వాస ఫలం అనుభవింపకపోయినా కూడా చివరి ఫలం అనుభవించకపోయినా చివరి వారి ఆఖరి ఊపిరి వరకు వారు విశ్వాసంలోనే కొనసాగారు బైబుల్ బోధిస్తున్న బోధ ఇదండి తర్వాత ఏమన్నా చూడండి ఇలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నామని విశద పరచుచున్నారు కారా దిస్ ఈస్ అన్ప్లాన్డ్ అండి నేను ఇంత లోతుకు వెళ్ళాలని నేను అనుకోలేదు ఈరోజు దేవుడు నన్ను ఈ ఈ లేఖన భాగంలో నడిపించాడు దిస్ వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ నవ్ ఇస్ అన్ప్లాన్డ్ ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ కాదు నేను ఇది ఇది నేను చెప్తున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా ఇది చెప్తున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను ఏమనుంది ఇలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నార చున్నామని విశద పరచుచున్నారు కారా దేవుడు ఏం దయచేసాడు అబ్రాహ్మ వాగ్దానం నీకు ఈ భూమిని దయచేస్తాను నెరవేరిందా లోకరీతిగా నెరవేరిందా వారికి పాలు తేనెలు ప్రవహించే లోకరీతిగా పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఆ ఇస్రాయల్ దేశం వారికి దొరికిందా దొరికింది అది దొరికింది దాని నుంచి బయటకు వచ్చారు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా హెబ్రి పత్రిక రచయిత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రత్యక్షత ద్వారా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఈ లాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నాం అనేది విశద పరు క్లియర్ గా విశద పరచుచున్నారు కారా వారు విశద పరుస్తున్నారు ఏమని విశద పరుస్తున్నారు మేము స్వదేశాన్ని వెదుకుతున్నాము మా జీవిత కాలాల్లో మేము ఇస్రాయల్ దేశాన్ని పొందుకున్నాము కానీ అది మా స్వదేశం కాదు ఇది లోకరీతైన నెరవేర్పు కానీ అబ్రహాముకు దేవుడు దయచేసిన వాగ్దానం భూమిని ఇస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం దయచేసినప్పుడు ఆ భూమి ఈ లోక సమయమైన భూమి కాదు కానీ అది ఒక స్వదేశము పరలోకం నుండి రాబోయే స్వదేశం అని వారు ఒప్పుకొని గ్రహించి దానిని విశద పరుస్తున్నారు కాబట్టి ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయంలోని వాగ్దానాలు లోక సమ్మేళన వాగ్దానాలు కాదు అది రాబోయే పరలోకపు ఏదెను ఆదిలో ఉన్న ఏదెను తిరిగి పొందుకొనుటను గూర్చి క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబోయే వాగ్దానం గూర్చి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎస్కెటలాజికల్ అండ్ యూనివర్సల్ ప్రామిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రిమెంబర్ దిస్ టూ వర్డ్స్ ఎస్కెటలాజికల్ అండ్ యూనివర్సల్ అంత్యకాలానికి సంబంధించినవి సార్వత్రికమైనటువంటివి దేవుని వాగ్దానాలు వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినటువంటిగా అనుకొని అపార్థం చేసుకొని జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసుకోకండి దీని పుణ్యు మేర అసలు దేవుని వాగ్దానాలని వక్రీకరించి వాగ్ అర్థం చేసుకోవడం ఒక పుండైతే దానిపైన తప్పుడు ప్రవచనాలు తప్పుడు దర్శనాల వైపు వెళ్ళడం అనేది పుండు మీద కారం చల్లిన దాంతో సమాధానం మిమ్మల్ని మీరే గాయపరచుకుంటారు జీవితాంతం మిమ్మల్ని మీరే పొడుచుకుంటారు ఆ విధంగానే చనిపోతారు 
ఇది గ్రహించకపోతే దేని వాక్యం ఈ విధంగా ఉందని గ్రహించకపోతే మాటి మాటికి దర్శనాలకి ప్రవచనాలకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నా అనుకోకండి నాకు దర్శనాలు ఉన్నాయి నాకు ప్రవచనాలు వచ్చినాయి అవి నెరవేరినాయి అది తర్వాత చెప్తాను నేను కానీ వాటి వెంట పడకండి కల ఈ రోజు వస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా దాని ప్రకారంగా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన అనుభవాలు నా జీవితంలో కూడా ఉన్నాయి అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు ఇప్పటికీ దర్శనాలు చూపించగలుగుతాడు ప్రవచనాలు కూడా చెప్పగలుగుతాడు తన సేవకులు కానీ వాటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాటి వెంట పడకండి దేవుడు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నీతో దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడదలిస్తే అది నీకంటే ఎక్కువగా ఆయనకే తెలుసు నీవు దానికోసం వంద రోజులు ఉపవాసం ఉండి నాకు దర్శన వరం ఇవ్వు ప్రభా ప్రవచన వరం ఇవ్వు ప్రభా అని ప్రార్థన చేయొద్దు అది ఎవరి సొత్తు కాదు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు కష్టపడి పొందుకోవడానికి అవి నీ సొత్తు కాదు నువ్వు కష్టపడి పొందుకునే సంపాదన కాదు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు దేవునివి ఆయన ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో నెబుక్కద్ నజర్ కూడా దర్శన వరం వచ్చేసి నా కలిగి నెబుక్కద్ నజర్ కూడా దర్శన వరం వచ్చేసి కలగలకు అన్నాడు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు నలభై రోజులు నాకు దర్శనం ఎవరో ఇవ్వు ప్రమాణం లేదు 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 దేవుడు ఆయన వరాలని ఆయన చిత్త ప్రకారం ఆయన వాడుకుంటాడు నీ బాధ్యత ఏంటంటే నీ కళ్ళ ముందు నీ కామన్ సెన్స్ కి నీకు దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని విపులీకరించి స్పష్టంగా నీవు అర్థం చేసుకుంటున్నావా ఆ వాక్యపు వెలుగులో నీకు వచ్చిన దర్శనాల్ని ప్రవచనాల్ని నీవు స్కాన్ చేస్తున్నావా వాక్యాన్ని సెల్ఫిష్ గా స్వార్థపూరితంగా అర్థం చేసుకుంటున్నావా లేకపోతే సార్వత్రికమైనవి అంత్యకాలానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలుగా నీవు వాటిని అర్థం చేసుకుంటున్నావా పదిహేను వర్షంలో అంటున్నాడు హెబ్రి పత్రిక రచయిత పన్నెండో వర్షం వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం అందుకున్నాడల మరల వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగి ఉండును అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం అందుకున్న ఎడల మరల వెళ్ళుటక వారికి వీలు కలిగి ఉండును వారు ఏ దిన వనము నుండి వెళ్ళగొట్టబడ్డారు వారు పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఇస్రాయల్ దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టారు కా కానీ ఆ దేశానికి మరలా వెళ్ళడానికి వారికి మనసు లేదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలని వారు సరైన రీతిలో కొందరు అర్థం చేసుకున్నారు దేవుడు ఇందులోంచి వెళ్ళగొట్టాడు నిజమే దేవుడు ఏ దిన వనం నుండి వెళ్ళగొట్టాడు నిజమే దేవుడు ఇస్రాయల్ పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఆ దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు నిజమే అయితే మనం దేవుడు తిరిగి మీకు భూమి వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు ఈ లోకసమైన వాటి నుంచి కాదు కానీ మరలా సృష్టించబోయే ఆ నూతన ఆకాశం నూతన భూమిని గురించి ఆ పరలోకపు ఎరుసులేము గురించి నూతన ఏదేను మొదట ఉన్న ఏదేను కంటే కూడా ఎక్కువ మహిమ గల ఏదేను మనంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాము మనం చనిపోయిన తర్వాత మనకు అది ప్రాప్తిస్తుంది అని వారు గ్రహించారు అటువంటి గ్రహింపు వారిలో ఉంది వారి వ్యక్తిగత జీవితాలకి శ్రమల గురించి ఎన్నో శ్రమలు పడ్డారు ఆదాము హవలు శ్రమలు పడ్డారు ఈ అబ్రాహము శ్రమ పడ్డాడు లోకరీతి శ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్న ఆర్థిక సమస్యలు పడ్డారు భార్య భర్తల మధ్యలో సమాధానం లేదు అన్నాదమ్మల మధ్యలో సమాధానం లేదు సరైన ఉద్యోగాలు లేవు సరైన ఇళ్ళు లేవు దేశ దిమ్మరులు అటు ఇటు తిరుగుతూ గడిపారు అయినా ఇన్ని లోక సంబంధంగా ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ఈ మహానుభావులు ఎవరు ఈ విశ్వాస వీరులు ఎవరు వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలుగా ఈ వాగ్దానాలని చూడలేదనేది ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత గొప్ప విశ్వాసం నిత్యత్వము పైన ఉన్న మనసుని అటువంటి వారు విశ్వాస వీరులండి వారు విశ్వాస వీరులు అందుకనే విశ్వాస వీరులు అని వారికి పేరు పెట్టబడింది ఎందుకు ఈ లోకంలో వారికి ఎన్ని శ్రమలున్నా ఎన్ని శ్రమలున్నా ఎంత ఉన్నా వారు దేవుని వాగ్దానాలని లోక సంబంధమైన వాసి వాగ్దానాలుగా అర్థం చేసుకోలేదు కానీ వారు వాటిని ఎస్కెటలాజికల్ ప్రామిసెస్ గా యూనివర్సల్ ప్రామిసెస్ గా అంత్యకాలానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలుగా సార్వత్రిక వాగ్దానాలుగా వాటిని అర్థం చేసుకొని ఆ వాగ్దానాల యొక్క పవిత్రతని 
దేవుని వాక్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని వారు ఎత్తి పట్టుకొని చులకన చేయకుండా చీప్ చేయకుండా వారు ఆ విధంగా వారి సమస్యలను మోస్తూనే ఒక పక్క జీవితాంతం శ్రమ పడుతూనే ఇంకో పక్క దేవుని వాగ్దానాలు మోసారు చూడండి అది వీర లక్షణం విశ్వాస వీరుడు అంటే అది ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వర్షణాలు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి అందును బట్టి అంట అందుచేత వారు ఈ విధంగా బ్రతికారు కాబట్టి ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నా వారు ఈ విధంగా బ్రతికారు కాబట్టి అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడడు ఎంత గొప్ప మాట దేవుడు అంట నేను వీరి దేవుణ్ణి నీ గురించి నా గురించి చెప్పుకుంటాడంట బా నాకైతే చెప్తుంటేనే రోమాలు నిక్కపరుచుకుంటున్నాయి ఇటువంటి విశ్వాసం దేవుడు వారి దేవుడని అనిపించుకున్నటకు దేవుడు వారిని కూర్చి సిగ్గుపడడు ఏలయనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరచి ఉన్నాడు మీ కోసం దేవుడు ఒక పట్టణం సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు మన కోసం అబ్రాహ్మునకున్నటువంటి విశ్వాసం గల వారికి ఇటువంటి ఆలోచన ఉన్న వారికి ఇటువంటి గ్రహింపు ఉన్న వారికి అబ్రాహ్మ కుమార్తెలకు అబ్రాహ్మ కుమారులకు దేవుడు ఒక పట్టణం సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు రెంటింట్లో ఉంటే కొత్త ఇళ్ళు కొనుక్కోవడానికో ఈ లెవెల్ కి దించకండి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ఈ లెవెల్ కి దించి దాని యొక్క పవిత్రతని పాడు చేయకండి పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడను గాక అని యేసు ప్రభు ఎందుకు ప్రార్థన చేయమనంటే ఆయనకు ముందే తెలుసు మనం ప్రతిరోజు మన లోకరీతి మనసుతో వాక్యాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకొని ఆయన వాక్యాన్ని అపవిత్రం చేస్తూ ఆ తద్వారా ఆయన నామాన్ని అపవిత్రం చేస్తామని యేసు ప్రభుకి ముందు తెలిసే ఆయన ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఏమని పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడను గాక ఎందుకంటే ప్రతిదినం మాకు తెలిసో తెలియకో దానిని మేము అపవిత్రం చేస్తున్నాము ఏ విధంగా అపవిత్రం చేస్తున్నామంటే నీ వాక్యాన్ని స్వార్థపూరితంగా లోక సమయన వాగ్దానాలుగా అర్థం చేసుకుంటూ వాటిని ఆ విధంగా చేసుకోవడం ద్వారా మేము దాని అపవిత్రపరిచి ఉన్నాం ప్రవ్వా నిన్ను ఆరాధించే దానికి బదులుగా నిన్ను ఆరాధిస్తూ గొప్ప గొప్ప పాటలు పాడుతూ నీ 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 నోటితో పాడుతున్నాం కానీ హృదయంతో నిన్ను అవమానపరుస్తున్నాం ప్రవ్వా మమ్మల్ని క్షమించండి నీ నామం పవిత్రపరచబడును కాక ఎవ్వరు క్రొత్త నిబంధనల విశ్వాసులు ఇంకా పాత నిబంధన విశ్వాసులు అయినా కానీ తెలిసో తెలియకో వారికి పూర్తి గ్రహింపు లేదు కాబట్టి ఈవెన్ అబ్రాహ్మ కూడా ఈ వాగ్దానాలు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో వాగ్దానాలు ఇంత లోతైనవని అబ్రాహ్మకి ఆ రోజు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే చనిపోయే వరకు కూడా దీనిలో ఇంత లోతుందని అబ్రాహ్మ గ్రహించి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే పూర్తి ప్రత్యక్షత యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత పౌరు ద్వారా అపోస్తుల ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఆ ధన్యకరమైన అంత్యకాలంలో మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మనకు వచ్చింది కాబట్టి తెలిసో తెలియకో పాత నిబంధన విశ్వాసులు ఎవరైనా వీటిని లోకరీతిగా అర్థం చేసుకొని దానికోసం పోరాడి ఉండవచ్చు దానిని దేవుడు క్షమిస్తాడు ఎందుకంటే వారికి వచ్చిన ప్రత్యక్షత అంతవరకు అయితే నీవు నేను యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత పౌలు వచ్చిన తర్వాత పేతురు వచ్చిన తర్వాత క్రొత్త నిబంధన వచ్చిన తర్వాత కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఒక్క విశ్వాసి కూడా ఒక్క అపోసరుడు కూడా ఒక్క నాయకుడు కూడా దేవుని వాగ్దానాలని లోకర్ సంబంధమైన వాగ్దానాలుగా అర్థం చేసుకున్న దాఖలాలు లేవు ఛాలెంజ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ టు ఎవ్రీ వన్ యు రీడ్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ వారి కష్టాలు పడుతూ పేతురు పత్రిక చదవండి హెబ్రీ పత్రిక చదవండి ఎన్ని భయంకరమైన కష్టాలు వారు అనుభవించారు తిండి లేదు చలి బట్టలు లేవు ఏమి లేదు శత్రువులు అందరూ శత్రువులే అందరు అపహాసకులే ఈ ఈ ఇటువంటి ఘోరమైన శ్రమలలో ఉన్న లోక రీతిగా తిండి లేదు పేరు లేదు ఇళ్ళు లేదు అప్పులు అది ఇది ఇన్ని ఉన్న విశ్వాసులకి పేతురు ఏం రాస్తాడు హెబ్రి పత్రిక రచయిత ఏం రాస్తున్నాడు అదే ఇప్పటి కాల బోధకులు అయితే ఏం రచించేవారు తెలుసా అండి 
ఏమనే వారు తెలుసా అలాంటి కష్టాల్లో ఉన్న వారితో మీకు అసలు సిగ్గుందా మీకు అసలు విశ్వాసం ఉందా అబ్రాహములకు ఉన్నట్టు వెంటబడి విశ్వాసం ఉంటే మీకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు ఉంటాయి యు క్లెయిమ్ ద ప్రామిసెస్ నోటితోట పలకండి చెత్త చదారం అంతా చెప్పేసి మీరు ఈ రోజు ఇట్లా రేపు రేపటి కల్లా మీ జీవితం మారిపోతుంది మీకు ఒక ఇళ్ళు వచ్చేస్తుంది అబ్రాహములకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఉంటే మీకు ఈ శ్రమ తీరిపోతుంది మీకు ఈ అప్పులు తీరిపోతాయి అనేది ఎక్కడ ఉందా ఉందా హెబ్రి పత్రిక చదివి చెప్పండి నాకు పేతురు పత్రిక చదివి చెప్పండి లేదండి ఆ విధంగా లేదు శ్రమల్లో ఉన్న వారికి ఏం రాశారు తెలుసా కొత్త నిబంధన రచయితలు ఓర్చుకోండి ఓర్చుకోండి అబ్రాహ్మనకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం చూపించండి దాని అర్థం ఏంటి మీకు ఈ లోకంలో చనిపోయే వరకు ఒకవేళ కష్టాలు ఉన్నా కానీ మీరు పరలోకంలో ఫలం పొందుకుంటారు వారు దూరము నుండి చూసి వారు ఆ వాగ్దాన ఫలాలు అనుభవింపలేదు అయినా వారు విశ్వాసం ఉంచారు కాబట్టి వారిని మీరు అనుసరించండి అనే రాశారు కానీ దేవుడు ఆ విధంగా వాగ్దానం చేశాడు అబ్రాహము తర్వాత చాలా ఆస్తు సంపాదించుకున్నాడు మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా ఉండిపోయారు మీకు లోపం ఉంది మీ విశ్వాస లోపం అనే అనే వాక్యం ఇండైరెక్ట్ గా కానీ బైబుల్ లో ఎక్కడన్నా ఉంటే నేను ఓపెన్ చేయాలని చేస్తున్నాను కొత్త నిబంధనలో చూపించండి ఉండదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ మనస్సు అది కాదు తండ్రి అయిన దేవుని ఉద్దేశం అది కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చనిపోయింది రక్తం కార్చింది నీకు ఈ లోకంలో ఒక ఇళ్ళు అది ఇవ్వడానికి కాదు అంత మాత్రంతో ఒకళ్ళు ఇస్తాడేమో అది తర్వాత సంగతి లోకరీతిగా దేవునికి ఏమివ్వాలో ఎలా నువ్వు బ్రతకాలో ఏ స్థితిలో బ్రతకాలో అంతా దేవుడు ముందే నిర్ణయించాడు యేసు ప్రభు యొక్క హృదయం అర్థం చేసుకోండి దేవుని వాగ్దానాల యొక్క ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోండి దేవుని వాగ్దానాల యొక్క ఉద్దేశం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎస్కెటలాజికల్ యూనివర్సల్ ఈ పదాలు అంత్యకాలానికి సంబంధించినవి సార్వత్రికమైనవి నిత్యత్వమును కూర్చినవి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం నేను గత వారంలో చెప్పాను అంత ముందు వారంలో కూడా చెప్పాను దేవుని మనస్సు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం మూడవ వర్షంలోనే ఉండిపోయింది అక్కడ నుండి దేవుని మనసు రాలేదు బయటకి నేను ఈ విధంగా మొదలు పెట్టాను తిరిగి మళ్ళా ఆస్తి ఏ విధంగా తీసుకొద్దామనే దేవుడు ఉన్నాడు కానీ మనం ఏమైపోయాము ఆది కాండం మొదటి రెండు మూడు అధ్యాయాలు సండే స్కూల్లో చదువుకున్న స్టోరీస్ అంతటితోటి వాటి ఫుల్ స్టాప్ ఆ తర్వాత ఆ మూడు పేజీలు చించేసి పక్కన పడేసి ఆది కాండం పన్నెండు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోకి వస్తాం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం చదువుతాం ఎవరో ఒక పనికి మాలిన బోధకులు దానికి పనికి మాలిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ గుడ్డితనంలో మన హృదయంలో ఉన్న మన స్వకీయ స్వభావ సిద్ధంగా మనం పాపులం కాబట్టి సహజ సిద్ధంగానే అటువంటి బోధల వైపు అట్రాక్ట్ అయిపోతాం ఇంటర్ప్రిటేషన్ హెర్మెనిటికల్ ప్రిన్సిపల్ వన్ మోర్ హెర్మెనిటికల్ ప్రిన్సిపల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ యువర్ హెర్మెనిటిక్స్ depends on your heart condition also it is not just an intellectual endeavor it is not an intellectual exercise if your heart is right before god if you are not selfish your interpretation will almost be right almost all even if you don't if even if you never go to any bible college even if you do not do ma mth phd bts whatever degrees even if you do not study greek and hebrew only if your heart condition is right your interpretation will be 90% right i am telling you even without theological education mee hrudayam ganaka sarayana daithe mee hrudayam nisvarthamaina daithe mee hrudayam bhuloka sambandhamaina adi kaakapothe mee hrudayam aa parloka sambandhamaina daithe mee hrudayam hebri patrika 11th adhyayam 13 nunchi 16 vachanallo unnatuvanti hrudayam aithe meeku theology chadavukundane bible loni chaala mattuku ardham avutundi గొప్ప గొప్ప డిగ్రీలు చేయకపోయినా గ్రీక్ హీబ్రూ రాకపోయినా నీ హృదయం సరైనదైతే వాక్యాన్ని సరైన రీతిలో అర్థం చేసుకుంటారు నీ హృదయం స్వార్థపరమైతే పరమైనదైతే నీ హృదయంలో ధనాపేక్ష ఉంటే ప్రతి వచనం నీకు ఆదృష్టి కొనసాగ కనిపిస్తుంది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రూల్స్ సమ్ లాజికల్ రూల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కండిషన్ హెర్మినేటిక్స్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ హార్ట్ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు అర్థం చేసుకుందాం 
ఈ రోజు నేను ఎప్పుడు మీకు హోంవర్క్ చేయమని చెప్పలేదు ఈ రోజు నేను మీకు ఒకటి బలంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఫిబ్రవరి ప్రత్యేక పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుంచి పదహారవ వచ్చిన వరకు ఎన్ని సార్లు వీలైతే అన్ని సార్లు చదవండి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారు వచనాలు ఎన్ని సార్లు వీలైతే అన్ని సార్లు చదివి దానిలోని మర్మాన్ని దాని యొక్క భావాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి దాని యొక్క ఆ పదమూడు నుంచి పదహారులో ఉన్న వాక్యాల భాగాల యొక్క దృష్టికోణం నుంచి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ఆది కాండం మూడో అధ్యాయాన్ని చదవండి ఈ రోజు క్లాస్ ని మాటి మాటికి వినండి మీకు మంచి మీ మంచి కోసం చెప్తున్నాను మీ మంచి కోసం చెప్తున్నా దేవుడు లోకరీతిగా ఆశీర్వాదాలు దయచేయడా అంటే చేస్తాడు ఆయనకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టమైన రీతిలో ఇష్టమైనవి మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అది మనకు అవసరం అనుకుంటే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు కానీ మన మనసు దేనిపైన ఉండాలి మన మనసు దేనిపైన ఉండాలి దేనిపైన ఉండాలి పరలోక సమయమైన విషయాలపైన ఉండాలి మన మనస్సు ఏ విధంగా ఉండాలంటే హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారులో ఉన్న మనస్సు నీకు ఉండాలి ఆ మనసు దయచేయమని ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు వాక్యం తేట తెల్లం అవుతుంది గొప్ప గొప్ప లక్ష లక్షలు ఫీజు దయచేసి గ్రీక్ హీబ్రూ నేర్చుకుంటేనే కాదు అవి ఎసెన్షియల్ గ్రీక్ హీబ్రూ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ థియోలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ మార్టిన్ లూదర్ జాన్ క్యాలిన్ ప్రొటెస్టెంట్ రిఫార్మర్స్ అందరు కూడా గ్రీక్ హీబ్రూ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మనం ప్రొటెస్టెంట్స్ గా మారి రోమన్ క్యాథలిక్ నుంచి బయటకు వచ్చాం వారికి ఆ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి రిఫార్మేషన్ జరిగింది వాటిని తప్పు చేసే ప్రశ్న మీకు ఒకవేళ థియాలజికల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసే అవకాశం లేకపోతే వీలు లేకపోతే అంత ధనం లేకపోతే అంత సమయం లేకపోతే ఒక హెర్మినిటికల్ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక తాళపు చదివిస్తాను వినండి అదేంటంటే నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకో నీ హృదయం నుంచి ధనాపేక్ష లోకాశ శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం తీసివేసుకుంటే నీవు థియాలజికల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన దాంతో సమానం ఆల్మోస్ట్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ దేర్ విల్ బి నో ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ మిస్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ if you don't have the love of this world in your heart i don't know and nenu ah divert avale topic loki lonchi inka kani deep ga vellipoyanu i don't know but i firmly believe this is good for your spirits and for your destiny and for your eternity what i am speaking is good for you మీ నిత్యత్వం కొరకు నేను ఏ మాట్లయితే ఈ రోజు లోతుగా మాట్లాడానా అది మీ ఆత్మలకి మంచిది మీ నిత్య జీవానికి మంచిది మీ కుటుంబాలకి మంచిది దయచేసి ఆ ఇది నేటి తరగతిని ఒక చిన్న ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం నేటి తరగతిని ముగించుకుందాం సర్వ సృష్టికర్త పరిశుద్ధుడా మా పరలోపు తండ్రి వారందరూ దూరం నుండి ఆ వాగ్దానం దూరం నుండి ఆ దేశంను చూసి తాము ఈ లోకములో పరదేశములను పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారని ఒప్పుకొని విశ్వాసముతో మృతి పొందరి వారి వాగ్దాన ఫలం అనుభవింపకపోయినప్పటికీ విశ్వాసం గలవారే మృతి పొందారు ప్రభా నీ వాగ్దానాలు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి మధ్య ఉన్న స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ సంబంధాన్ని చూడడానికి ఇది అంత్యకాలానికి సంబంధించిన వాగ్దానాలని ఇవి సార్వత్రిక వాగ్దానాలని ఇది నిత్యత్వమును కూర్చున్న వాగ్దానాలని గ్రహించుకునే కృప దయచేయండి ప్రభా వీటిని స్వార్థపూరితంగా ధనాపేక్షతో భూ సమయమైన ఆశీర్వాదాలుగా ఆ అర్థం చేసుకొని తద్వారా ఆ వాగ్దానాల యొక్క విలువని తగ్గించి నీ వాక్యాన్ని కాళ్లతో త్రొక్కి దేవుని కుమారుని యొక్క రక్తాన్ని తృణీకరించి అపహాస్యం చేసే గుంపులోంచి మమ్మల్ని తప్పించండి ప్రభు అటువంటి బోధకుల నుంచి మమ్మల్ని తప్పించండి అటువంటి గురుగుల నుంచి మమ్మల్ని తప్పించండి అటువంటి సాతాను సమాజాల నుంచి మమ్మల్ని తప్పించి మాలో ఒక్కొక్కరికి రోషము దయచేయండి 
నీ వా నీ వాక్యం ఉన్నదున్నట్లుగా బోధించే వారి వైపు అటువంటి వారిగా అటువంటి సంఘాల అటువంటి సంఘాలు ఎవరో వస్తారని వేచి చూడకుండా మేమే నిలబడి అట్టి సంఘాలని కట్టే సంఘ కాపలుగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు మీరు తీర్చిదిద్దమని నేను హృదయపూర్వకంగా నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాను నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి నీకు కన్నీరు నీ వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకోవడం ద్వారా మేము నీ కంతికి తెప్పించిన కన్నీరుని నీ హృదయానికి పెట్టిన వేదనని మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభు విశ్వాస వీరులని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారు వారి జీవితాల్లో మహా కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఘోర కష్టాలను అనుభవిస్తూ కూడా ఎన్నటికీ పొరపాటును కూడా లోక సంబంధంగా నీ వాక్యాన్ని వక్రీకరించకుండా ఇంకనూ పరలోకం వైపు ఎంత గొప్ప వీర విశ్వాసం ప్రభ అటువంటి వారి దేవుడు నన్ను చెప్పుకున్నట్టుకు నీవు సిగ్గుపడలేదు ప్రభ అట్టి జీవితాలని నీవు చూచి గర్వించే ఆ గొప్ప జీవితాలను మాకు దయచేయండి నాయన ప్రతి కుటుంబాన్ని ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించం మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ప్రభు నేసి క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొంచున్నా ఉంటండి ఆమె Yeah. <clears throat>